了呀，我是来面试清洁工的。啊，应聘保洁啊？啊，这种事儿应该找我们人事部的经理啊，你找我来干嘛呀？那个人事部的经理请假了，他们说让我来找你。好像是有这事儿，我给忘了。行，那我面试你。王小飞是吧？啊，是的。我看你的年龄三十岁，这也不大呀。你怎么想起来一枚宝石了呢？啊，经理，是这样的，我们家里条件挺困难的，这考上大学也没有钱让我上学，所以我就没上。这学历也不高，所以啊，就应聘保洁了。哦，原来是这样。哎，行，我看你啊，在伦敦地方也干过保洁，也符合我们公司啊招保洁的要求。嗯，这样吧，你等一下去人事部报个到，领身衣服，现在啊就可以正式上班了。啊，那行，那行，谢谢你啊。行，你简历。那我走了。哎，等一下，你等一下领完工装和扫把，你先把走廊外面最东边的办公室给打扫一下。哦，行行行，你放心，我一定打扫干净。行，抓紧去办吧。这间吧。站住！你拿这个东西干嘛？我感觉这东西放着不太合适。不合适你也不能拿呀，这是公司里的东西。你怎么能随随便便拿走呢？你新来的吧？不认识我？我告诉你，我这跟公司的人很熟的，我经常在这拿东西。你说你这人怎么这样呀、啊？你跟公司的人再熟，也不能拿这公司的东西啊！这可是公共财产，你这拿走不属于你个人的了吗？你看你这小姑娘，就一盆破花，也不值几个钱，那么较真干嘛是吧？我要是看不到，我就不说了。这只要我看到了，你就不能拿走。你说说你也真是的，这一大把年纪了，都说了这个不值多少钱，你不自己花的钱买了，还来拿公司的东西，你知不知道你这叫叫什么呀？这是这要说大的话，这都叫盗窃。小姑娘，刚才我不告诉你了吗？我跟这公司人很熟的，我拿东西啊，就是你经理看到他也不会问的。他不问是他的事情，我作为这个公司的一名员工，我就要为公司负责任的。公司啊，一草一木都不能从我眼前溜走。哎，小姑娘，你看你太死板了，要不我算买的，我给你一百块钱，行吗？这怎么能行呢？这是公司的东西，多少钱都不能卖的。你说你小姑娘怎么这么较真呢？那。非常坚持原则，董事长，你看你还跟他说话，你先下去吧。董事长，对不起啊，是误会了。这这你招的人啊？是我招人的时候啊，没看清楚，不好意思啊。小白啊，别这么说，我看这人挺认真的，挺好的，公司就需要这样的人。是吗，董事长？是啊，董事长。还有一件事，我想一直问你，你你老是拿这个花干嘛呀？戴经理啊，你看这花放到这里合适吗？这有什么不合适的？我感觉挺好的呀。那只是你的感觉，我感觉不合适。进来。董事长，我有几个问题想问你反映一下，这都写在上面，你看一下吧。
，哟，这为你还不少呢。小黑呀、啊，你这样做合适吗？啊，这我发现问题了，给你反映还不行啊。小黑呀、啊，这反映问题应该找你的直属上司，你这算越级回报，知道吗？是。我告诉你啊，就你这行为，我要罚你两个月的工资。啊，还发两月工资，那我不会报了。你看你吓唬他，跟你开玩笑的。你说你刚上一个月的班，我发你俩月工资，你有吗？是不是？董事长，你这把我吓一跳。小飞啊，我看你提这个问题挺好的，就拿这个员工吃饭排队这个问题是吧？咱以后啊，可以按你这个建议进行分时段吃饭。夏董事长，这样的话就可以减轻吃饭的时间，然后食堂的那些叔叔阿姨啊，他们也可以减轻他们的负担。人去的太多，他们也很累的。我发现你啊，非常细心，能及时发现问题，还能提出建议。我们公司啊，就需要你这样的人才。虽然你现在只是一个保洁，能发现问题，还能及时回报，你的勇气可嘉。其实啊，咱公司好多问题，我也知道。我准备成立一个监察部，让你带队，你看行吗？董事长，我这不行吗？这行，我看你就行。哎，对了，现在你一个月多少钱啊？两千五，董事长。两千五，太少了吧？我告诉你，小飞啊，以后让你当监察部经理，你的工资啊，直接给你涨到一万。一万，董事长，谢谢谢谢，你放心，我一定好好干。那好，你直接去人事部吧，我给他打电话，让他给你腾一间办公室。行行，董事长，那我去了啊。好。